హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కామర్స్ స్టడీ గైడ్ సో ఈ వీడియోలో మనం సో అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ గురించి చూద్దాము సో మనకి ఎన్ని రకాల అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో వాటి యొక్క షార్ట్ కట్ కీస్ ఏంటో చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంటింగ్ వౌచర్స్లోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీ మెనూలో సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అని మనకి హెడ్డింగ్ ఉంది కదా సో ట్రాన్సాక్షన్స్లో అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ అని ఉన్నాయి సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ మనం ఎంట్రీ చేయాలంటే ముందుగా మనము సో ఈ అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ అదేవిధంగా సో లెజెస్ మనము సో క్రియేట్ చేసి ఉండాలి సో లెజెస్ అదేవిధంగా గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ సో ఎలా వెళ్ళాలి సో దానిలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సో అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ అనేవి సో ట్రాన్సాక్షన్స్లో సో మొదటి హెడ్డింగ్ so we need to if we want to go to the accounting vouchers we need to select the accounting voucher and need to select so accounting voucher select chestunanu so simply enter press chestunanu right so ikkada chudandi so right side lo so right side lo ikkada chupisthunna chudandi so contra voucher payment voucher receipt voucher journal voucher sales voucher credit note purchase debit note so reverse journal memos so ivanni manaki so accounting vouchers an antam manam ఓకే సో జనరల్గా అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క వౌచర్స్ అన్నిటి మనం త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ వౌచర్స్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి పేరోల్ వౌచర్స్ సో మనం మొత్తం మనకి లెవెన్ వౌచర్స్ ఉంటాయి కానీ ఇంపార్టెంట్ వౌచర్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఎయిట్ వౌచర్స్ అని చెప్తాము సో ఇక్కడ డెబిట్ నోట్ వరకు మాత్రమే సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ వౌచర్స్ అంటే మనము సో ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ డైలీ అకౌంటింగ్ ఏవైతే చేస్తామో సో అవన్నిటిని పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి ఈ ఎయిట్ వౌచర్స్ సరిపోతుంది ఓకే సో ఈరోజు ఈ ఎయిట్ వౌటర్స్ ఎయిట్ వౌచర్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో అది జస్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ పర్పస్లో నేర్చుకోండి సో ఫస్ట్ వౌచర్ సో కాంట్రా వౌచర్ సో మనము అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఓపెన్ అయ్యేది ఈ కాంట్రా వౌచర్ అనమాట సో ఎఫ్ లేదంటే అది ఓపెన్ కాకపోయినా మనం జస్ట్ ఈ షార్ట్ కట్కి ఎఫ్ ఫోర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి కాంట్రా వౌచర్ యొక్క షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేయగానే కాంట్రా వౌచర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ కాంట్రా వౌచర్లో మనం ఏం ఓపెన్ చేస్తాము ఏం ఏమి ఎంటర్ చేస్తాము అంటే సో బ్యాంక్ క్యాష్ సో మనకి ఏదైతే జనరల్ ఎంట్రీలో బ్యాంక్ క్యాష్ వస్తాయో సో దానికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఈ యొక్క కాంట్రా వౌచర్లో ఎంటర్ చేస్తాం సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ చేసినప్పుడు సో కాంట్రా అని ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి సో బ్యాంక్ క్యాష్ అనే రెండు సో యొక్క ఈవెంట్స్ ఒకే ట్రాన్సాక్షన్లో వచ్చినప్పుడు సో మనం కాంట్రా వౌచ్ కాంట్రా అని రాస్తాం సేమ్ ఈవెంట్ సో అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఈ యొక్క కాంట్రా వౌచర్లో ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అంటే మనం బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా చేసిన క్యాష్ డిపాజిట్ చేసిన సో అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఈ యొక్క కాంట్రా వౌచర్లో ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ సో కాంట్రా వౌచర్ యొక్క మనకి షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి ఎఫ్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ వౌచర్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో పేమెంట్ వౌచర్ సో పేమెంట్ వౌచర్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి సో పేమెంట్ వౌచర్ యొక్క షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఎఫ్ ఫైవ్ క్లిక్ చేయగానే మీరు పేమెంట్ వౌచర్కి వస్తారు సో పేమెంట్ వౌచర్లో ఏం చేస్తాం మనం సో పేమెంట్ వౌచర్లో మనం ఏదైనా ఏదైనా పర్సన్కి క్యాష్ పే చేసిన ఓకే ఏదైనా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు క్యాష్ పే చేసిన అంటే మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు సో ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్కి పేమెంట్ చేసిన సో అన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఈ పేమెంట్ వౌచర్లో వస్తాయి ఓకే సో మన అకౌంటింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకి షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి పేమెంట్కి పేమెంట్ వౌచర్కి ఎఫ్ ఫైవ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రిసిప్ట్ వౌచర్ సో రిసిప్ట్ వౌచర్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో రిసిప్ట్ వౌచర్ ఓపెన్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి ఎఫ్ సిక్స్ సో ఎఫ్ సిక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి రిసిప్ట్ వౌచర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఎఫ్ సిక్స్ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎస్ సో ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ రిసిప్ట్ వౌచర్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఓకే సో రిసిప్ట్ వౌచర్ రిసిప్ట్ వౌచర్ అంటే ఏంటి మనకి క్యాష్ రావడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎవరైనా మనీ ఇచ్చారనుకోండి క్యాష్ వస్తుంది కదా సో అలా క్యాష్ వచ్చినప్పుడు ఓకే మనం సేల్స్ చేస్తున్నాం సో క్యాష్ వస్తుంది సో అలా వచ్చినా కానీ నేను మనం ఫిక్స్డ్ మన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సేల్ చేస్తాం కదా సో అలా మనకి క్యాష్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రిసిప్ట్లో రాస్తాం అనమాట
సో జర్నల్ వౌచర్ అంటే ఏంటి కదా సో మనం ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ రాసినప్పుడు ఈ యొక్క జర్నల్ ఎంట్రీస్లో రాస్తాం జర్నల్ వౌచర్లో రాస్తాం సో జర్నల్ వౌచర్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ వౌచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మనము ఫైనల్ అకౌంట్ చేసినప్పుడు ఎన్నో అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా ఎన్నో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం కదా సో దానికి సంబంధించిన వౌచర్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం ఎఫ్ సెవెన్ యూజ్ చేసి మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అంటే మనము సే మనకు సేల్స్ రిటర్న్స్ కావచ్చు పర్చేస్ రిటర్న్స్ కావచ్చు వాటికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ రాయాలంటే ఈ జనరల్ వౌచర్ యూజ్ చేసి రాయచ్చు సో జనరల్ వౌచర్ యొక్క షార్ట్ కట్ కి ఏంటి ఎఫ్ సెవెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ ఎయిట్ సో ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి సేల్స్ వౌచర్ సో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాము సేల్స్ వౌచర్కి వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్ వౌచర్ సో సేల్స్ వచ్చేలో ఏంటి మనకి సో సేల్స్ ఏదైతే మనము క్రెడిట్ మీద సేల్ చేస్తామో లేదా క్యాష్ సేల్ చేసిన క్రెడిట్ మీద సేల్ చేసిన సో మనము ఇక్కడ సేల్స్ వచ్చేలో మనం ఎంటర్ చేస్తాము ఓకే సో సేల్స్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ మనకి సేల్స్లో వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ గూడ్స్కి సంబంధించినవి మాత్రమే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి సంబంధించినవి రావు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సేల్ చేసామనుకోండి దీంట్లో రాదు దీంట్లో వస్తుంది అక్కడ మనకి మనకి రిసిప్ట్లో వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ సేల్స్ ఏదైతే గూడ్స్కి సంబంధించి మనం సేల్స్ చేస్తే క్యాష్ సేల్స్ అయినా అవి క్రెడిట్ సేల్స్ అయినా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి గూడ్స్కి సంబంధించినవి సో దాని యొక్క షార్ట్ కట్కి ఏంటి ఎఫ్ ఎయిట్ సో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేయగానే మనం సేల్స్ వచ్చేలోకి వస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ నైన్ అంటే ఏంటి పర్చేజెస్ సో పర్చేజ్ వౌచర్ సో ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయగానే మనము సో పర్చేజ్ వౌచర్లోకి వస్తాం సో ఇక్కడ పర్చేజ్ వౌచర్లో ఏం జరుగుతుంది సో మనం ఏదైతే మనము గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తామో సో క్రెడిట్ మీద కానీ క్యాష్ మీద కానీ పర్చేజ్ చేస్తామో సో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ గూడ్స్కు సంబంధించినవి మాత్రమే పర్చేజ్ వౌచర్లో రాయడం జరుగుతుంది అదే మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేజ్ చేసాం అనుకోండి అక్కడ మనకి పేమెంట్ వౌచర్లో రాయడం జరుగుతుంది ఓకే సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో పర్చేజ్ యొక్క షార్ట్ కట్ కి ఏంటి ఎఫ్ నైన్ సో ఎఫ్ నైన్ మనం ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ వౌచర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి మనకి మెయిన్ వౌచర్స్ సో ఇంకొక రెండు వౌచర్స్ ఏంటంటే సో ఈ సిక్స్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన సిక్స్ వౌచర్స్ ఉన్నాయి కదా కాంట్రా పేమెంట్ రిసిప్ట్ జర్నల్ సేల్స్ పర్చేస్ సో ఇవన్నీ మనకి మెయిన్ వౌచర్స్ అని అంటాం సో ఇంకొక రెండు వౌచర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటాం సో అది అంటే క్రెడిట్ నోట్ అండ్ డెబిట్ నోట్ వౌచర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఎయిట్ ఉంది సో ఇది కింద రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎయిట్ క్లిక్ చేస్తే డెబ్ క్రెడిట్ నోట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎయిట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎయిట్ సో ఇది క్రెడిట్ నోట్ ఓకే దీని యొక్క షార్ట్ కట్కి ఏంటి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎయిట్ సో క్రెడిట్ నోట్ ఓకే క్రెడిట్ నోట్ అనేది మనము క్రెడిట్స్ నో క్రెడిట్కి సంబంధించి మనం ఏదైనా క్రెడిట్ నోట్ రాయాలి అంటే సో అకౌంటింగ్ టెర్మినాలజీలో క్రెడిట్ నోట్ అని ఉంటుంది కదా సో దానికి సంబంధించి మనం ఏదైనా జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అంటే సో ఈ యొక్క వౌచర్ని యూజ్ చేసి మనం పాస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా సో కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి క్రెడిట్ డెబిట్ నోట్ అని ఓపెన్ అవుతుంది సో కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ సో డెబిట్ నోట్ ఓకే ఎవరైనా అకౌంట్ మనం డెబిట్ చేయాలంటే ఈ నోట్ని మనం రాసి డెబిట్ చేయొచ్చు ఓకే సో డెబిట్ నోట్ సో డెబిట్ నోట్ యొక్క షార్ట్ కట్కి ఏంటి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ సో ఇవి మనకి ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ వౌచర్స్ ఓకే సో ఈ ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ వౌచర్స్ యూజ్ చేసి మనం డైలీ డైలీ యాక్టివిటీస్ మన అకౌంట్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఈజీగా రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ సో మనం యూజ్ చేయవచ్చు సో మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనము సో ఒక్కొక్క వౌచర్స్ గురించి విత్ డీటెయిల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ఏ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ని ట్యాలీలో పోస్ట్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీరు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ఫాలో కండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే